டென்டல் இம்ப்ளான் பொறுத்துனதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதை பற்றி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் வந்து டென்டல் இம்ப்ளான்ட்டுக்கு எக்ஸ்பைரி இருக்கான்னு பார்த்தோம் நம்ம அது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ்பைரி இல்லைன்னு நம்ம நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுல வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருமா வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் அருண் பேர்ஸ் வல்முறுத்துமனை சென்னை ராஜா நம்மளை பொறுத்துல டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்து நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிறைய வீடியோஸ் டென்டல் ஹெல்த் டென்டல் அவேர்னஸ் சம்பந்தமா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஷார்ட் டேர்ம்னு சொல்லுவோம் லாங் டேர்ம்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் டேர்ம்னா என்ன இம்ப்ளான் சர்ஜரி செஞ்ச ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்லேயே அதாவது நம்ம இம்ப்ளான் பொருத்தி பல் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உள்ளதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இம்ப்ளான்ட் பொருத்தி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபுல்லாக இம்ப்ளான்ட் ஹீல் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே பல் பொருத்தினதுக்கப்புறம் வரது தான் லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன் ஸோ இது ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம்னு சொல்லலாம் லாங் டேர்ம்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஷார்ட் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக சர்ஜரி ரிலேட்டட் இம்ப்ளான்ட் பொறுத்தினா சில மாதங்களுக்கு உள்ளே வரது தான் ஸோ ஸோ இம்ப்ளான்ட் வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதர் பல் எடுத்து எடுத்த உடனே வந்து இம்ப்ளான்ட் பொறுத்துவோம் ஆர் ஏற்கனவே பல் எடுத்திருப்பாங்க ரொம்ப வருஷம் ஆகிருக்கும் பல் எடுத்து அந்த இடத்துல போன் ஹீல் ஆனதுக்கப்புறம் இம்ப்ளான்ட் வந்து சர்ஜரி மூலமாக பல் பொறுத்துவோம் ஸோ அரௌண்ட் அந்த இம் இம்மீடியட் காம்ப்ளிகேஷன்லாம் என்ன அந்த பல் எடுத்த இடத்துல கொஞ்சம் வலி ஒரு வீக்கம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது யூஸ்வலாக வந்து ஒரு மருந்து மாத்திரை அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடும்போது யூஸ்வலாக தானே சரியாயிடும் இந்த பல் எடுத்ததுனால வர வலியோட இம்ப்ளான்ட் பொருத்தும் போது வர வலி ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் ஸோ சிம்பிள் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஸோ இது ஒன்றும் பெருசாக ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் ஒரு பயப்படுற மாதிரி ஒரு ஒரு வலியோ வீக்கமோ வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அது மாதிரி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து இம்ப்ளான்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக எலும்பில் பொருத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து பெயின் ஆர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்காது ஒரு மைல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் இருக்கும் சாப்பிட்றதுலையும் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் அது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கும் வலி மாத்திரையும் சாப்பிடும்போது சரியாயிரும் வேறு எதுவும் பெருசாக ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது இதெல்லாம் ஷார்ட் டேம் இன்னொரு ஷார்ட் டேம் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து இம்ப்ளான் ஃபெயிலியர்னு பேர் அப்படின்னா என்ன நம்ம எலும்புக்குள்ளே பொறுத்துற இம்ப்ளான்ட் வந்து ஒரு சில நேரங்களில் மட்டும் ஒழுங்காக இம்ப்ளான்ட் வந்து எலும்பில் பொருந்தாமல் அந்த இம்ப்ளான்ட் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த பேஷண்ட்டோட எலும்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது குறைவாக இருக்கிறதுனால சொந்த எலும்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதிகமாக கிராஃப்ட் வச்சு நம்ம இம்ப்ளான்ட் பொருத்தும் போது இந்த இம்ப்ளான்ட் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்ன எலும்பு அதாவது நம்ம அந்த உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடிய பேஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போது இம்ப்ளான்ட் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு காமனஸ் ரீசன் வந்து அன்கண்ட்ரோல் டயபிட்டிஸ் அண்ட் கிரானிக் ஸ்மோக் சுகர் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு அவங்க ஃபாஸ்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த ஹெச்பிஏஒன்சி வந்தால் நம்ம நைன் அண்ட் டென்னுக்கு மேலே இருக்கும் நிறையா இருக்கும் ஸோ அன்கண்ட்ரோல்டாக சுகர் இருந்து அவங்க கிரானிக்காக ஸ்மோக்கும் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த ஹீலிங் பொட்டன்ஷியல் அதாவது நம்ம பல் எடுத்த இடத்துலையோ ஆர் இம்ப்ளான்ட் பொருத்தின இடத்துலையோ அந்த இடத்துல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைவாக இருக்கும் அந்த ஹீலிங்கும் குறைவாக இருக்கும் அதனால இம்ப்ளான் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ளான் ஃபெயிலியர் வந்து அட்கெயின் இட்ஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன் ஸோ ஒன்று வந்து சர்ஜரி ரிலேட்டட் இன்னொன்று வந்து பல்லோட எலும்பு ப்ளஸ் சிஸ்டமிக் கண்டிஷன் அதாவது அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கலாம் ஆர் சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும்போது ஸ்மோக்கிங் நிறையா பண்ணும்போது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சில நேரத்தில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் உடனே பல் கொடுக்கும்போது அந்த பல்ல வந்து சாஃப்ட் டயட் சாப்பிட்ணும் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணும் அந்த இடத்த க்ளீனாக வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும் குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வீக்ஸ் டைம் ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா திருப்பி இம்ப்ளான் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ்வலாக இந்த ஃபெயிலியருங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான சதவீதம் தான்
த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம போய் டாக்டர் போய் செக் பண்ணி எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் ஏதாவது போன் லாஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணும்போது இந்த காம்ப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃபேவரபுளான பைட் கொடுக்க முடியும் ஃபேவரபுளான பைட் கொடுத்தா ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது இது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா இம்ப்ளான்ட் எலும்புக்குள்ளே இருக்கு இந்த க்ரௌன் வந்து இம்ப்ளான்ட் மேலே இருக்கு இந்த க்ரௌனுக்கும் இம்ப்ளான்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் அபட்மெண்ட்னு பேர் இந்த அபட்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளான்ட்டில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு க்ரூ மூலமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து அபட்மெண்ட் வந்து அந்த அந்த சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக க்ரௌண்டில் இருக்கும்போது ஸ்க்ரூ லூசனிங்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா இம்ப் நம்ம பொறுத்தக்கூடிய பல்லு வந்து ஸ்லைட்டாக ஷேக் ஆற மாதிரி இருக்கும் பல்லு கைண்டு வராது ஆனால் ஒரு ஷேக் ஆற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஷேக் ஆற தான் இருக்கிறதுலே காமனஸ் காம்ப்ளிகேஷன் யூஸ்வலாக ஏன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ரிலேட்டட் அதிகமாக அந்த பேஷண்ட் வந்து பற்களை வந்து ரொம்ப கடிக்கும் போது அந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப ஹார்டாக கடிக்கும் போது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த பற்களில் லோட் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அது வந்து வீக்கஸ் லிங்க் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ இந்த அதாவது க்ரௌண்ட் இருக்குது அபர்ட்மெண்ட் இருக்குது இம்ப்ளான்ட் இருக்குது இந்த மூணுத்துக்கும் உள்ள வீக்கஸ்ட் லிங்க் தான் அந்த ஸ்க்ரூ அந்த ஸ்க்ரூவோட டைட்னஸ் கம்மியாகும் போது சின்னதாக ஒரு ஷேக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் க்ரௌண்டில் இது ரொம்ப பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் அது நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா இம்ப்ளான்ட்டை மாற்ற வேண்டாம் க்ரௌனை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் இந்த ஸ்க்ரூவை மட்டும் ஈஸியாக டைட்டன் பண்ண முடியும் இந்த டைட்டன் பண்ணுறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் இது ஒன் ஆஃப் த காமனஸ் காம்ப்ளிகேஷன் இந்த ஸ்க்ரூ லூசனிங்னு சொல்லுவோம் காமனஸ் காம்ப்ளிகேஷன் வேறு லாங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன நம்ம ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணாதனால அதில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ ஒரு ஃபுட்டு மாட்டிக்கிட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம இது ரெகுலராக திருப்பி டாக்டர்கிட்ட போய் இம்ப்ளான்ட்டை க்ளீன் ரெகுலர் டீத்தை க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இம்ப்ளான்ட் அந்த இம்ப்ளான் மேலே இருக்கிற க்ரௌனை க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணலாம் வேறு எதுவும் லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன் லாங் டேர்ம் இம்ப்ளான்ட் லாஸ் இந்த மாதிரி அகெயின் போன் குறைஞ்சு அவர் சம்டைம்ஸ் வந்து பேஷண்ட்டுக்கோட வைட்டமின் டி லெவல்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போது இம்ப்ளான்ட் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஹெல்த் ரிலேட்டட் தான் இது எல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணி அதாவது நம்ம நம்மளோட மெடிக்கல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது எலும்பு கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது இதை நம்ம குறிப்பாக நம்ம இம்ப்ளான் பிளான் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாக்டரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த போன் கண்டிஷனுக்கும் மெடிக்கல் கண்டிஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணி அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறது அவாய்ட் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு எதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவசியம் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் டாக்டர் அருண் பேர்ஸ் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூங்